Hi, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hi, good evening, everyone. Welcome back to your English class. It's a pleasure to see you. Es un placer verlos, right? Bienvenidos a su clase de inglés. Let's get started. Vamos a iniciar ya, okay? What do you do? Class number eight. We are still in section three, all right? Continuamos en la sección tres. As long as... As far as you remember, yesterday uh, we were working on the section. Si ustedes recuerdan, ayer estuvimos trabajando en la sección. Hicieron falta algunas cositas, all right, de la sección, pero me gustaría iniciar ya con el midterm exam. Me gustaría iniciar ya con el examen porque esto es esencial. Ustedes lo tienen que tener ya terminado para este día. So let's check. Uh, vamos a darle aquí a midterm exam. Some of you already work on it. Algunos de ustedes ya va a trabajar en este examen, otros no. All right, so we're going to do it today. Si a usted se le pide que participe durante el examen, all right, en alguno de los literales, en alguna pregunta, hágalo, no tenga pena. Tampoco me diga, teacher, yo no he hecho eso, no lo he trabajado, all right? Hágalo, trate de hacerlo del conocimiento que usted ha ido adquiriendo en, esta semana, en estas dos semanas. So let's check. We have part A, tenemos la parte A, que es un listening, ¿ok? ¿Qué sucede? Ese listening no lo vamos a hacer porque es el único listening que ustedes tienen. Entonces, quiero dejárselos a ustedes para que puedan trabajarlos. Alone, at home, para que puedan trabajarlos solos en su casita, right? Porque es el único listening que tenemos. Así que nos vamos a pasar a la parte B. Complete the conversation, right? Como es ya es la parte gramatical, es la que suele costar un poquito más. Entonces, yo voy a estar aquí apoyándolos. So, let's check. We have instructions. Lo genial de esta plataforma es que usted tiene la versión en inglés de las instrucciones, pero también tiene la versión en Spanish, right? La traducción. So, let's check. Vamos a pedirle a Jennifer Marisol, please, que me lea las instructions en in English. Instruction. Complete the conversion. Use the simple present of the verse. Selección de ocean tag. Eh, contains? Contain the, the work. Eh, to, complete, to complete the question in. Question in. No sé cómo se dice eso. <laughs> An answer. Answer. Mm -hmm. All right, very good, Jennifer. Thank you. Repita después de mí. Um, complete the conversations. Complete the conversation. Excellent. Thank you, Jennifer. Very good. All right. Qué bueno que ya se van integrando los demás en la clase. Y miren, los, de nuevo los felicito. No me voy a cansar de felicitarlo, all right? Porque he sido el primer grupo que no me ha tocado como estarles diciendo, hey, it's time for your class. Ya hora de la clase, all right? Ustedes están justo a tiempo. So let's check. We have conversation one. La instrucción dice que usted va a, va a estar trabajando con los verbs en el simple present, all right? So let's check. Conversation one. Esta es una pregunta. Por ende, en las preguntas se utilizan auxiliares, right? So let's check. Let me ask Julio Aguillon. What you got for number one? Das. The have. All right. Mm, are you sure? Yes, because I. Mm, it's big about apartment. Okay, thank you. Gracias. All right. Vamos, miren, no se preocupen, all right. Si no están seguros o pasa algo, yo le voy a ir dando clic a esto. Si al final salen malas, vamos a ver por qué están malas, all right? Vamos a hacer un breve análisis at the end. Okay, entonces, de acuerdo a Julio, sería, does your apartment building have an elevator? Let's check. Um, Rebeca de Benavides, what would it be the answer? ¿Cuál sería la respuesta? Pues, según el auxiliar, tendría que ser... Ah, pero es que aquí dice ir y se va con do. 
¿El ir, el ir va con qué, dijo? No va con... No. Oh, no. El ir es una otra persona singular. Ah, sí, sí. Uh, uh, that's. Exactly. Very good. Thank you. Very good. Conversation two. Veamos, Jessica Hernández. ¿Qué tiene usted para la conversation number two? Sería dos. ¿Eh? All right. Let's check. Ah, pero la primera y la tercera son iguales. Mm -hmm. Exactly. Yeah. That, that's just to create a uh, kind of as a confusion, right? Eso es como para crear un poquito de confusión. Mm -hmm. Veamos, Jessica. Usted dice que sería dos y have. Sí. Yes. Okay, let's check. Let's press on it. Vamos a darle check. Okay. And let's thank you, Jessica. Let's go with Felix. Felix, ¿cuál sería la respuesta? No day. Your microphone, Felix. Your microphone is off. Su micrófono está apagado, Félix. Eh, no, 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 no. All right, let's check. Thank you. Bye, everyone. De seguro algunos ya vieron ahí que, que va a pasar, all right? Ya se figura cuál va a ser yes. el, el mistake. So let's check. Vamos a darle submit para ver qué tal nos salió. Cha, 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 cha. All right, las primeras dos. Excellent. Nailed it. What happened with the followings? ¿Qué pasó con estas? A ver, si sí es cierto que en la tercera persona singular tenemos it, all right? Y aquí estamos hablando de un objeto. No estamos hablando de un solo objeto. Bedrooms tiene la S, which means it's plural, lo que significa que es plural. Por ende, no podemos utilizar el das. All right. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta, eh, Moisés Reyes? Sería el do. Exactly. Very good. Omar Chacón, what would it be the answer? Entonces, si yo pregunto con do, Omar, ¿cuál sería la respuesta correcta en la D? Don't. Excellent. No, they don't. Let's submit. Exactly. That's correct. All right. Recuerden. El it equivale a la third person singular, singular, right? Ya si tenemos más de un objeto, ya se vuelve plural. Oh. So there you go. Thank you so much. Let's move on to the following. Los que quieren tomar anotación o tomar screenshot de esto porque no han hecho el examen, pueden irlo haciendo, ¿ok? Esto es para que no se atrasen ustedes, sino que lo veamos dentro del contenido. El examen lo vamos a hacer con usted presente o lo podemos hacer así aparte. No, no, ya usted lo puede hacer desde la mañanita, lo puede haber hecho. All right. Uh, uh, yes, usted puede hacerlo. Al, uh, ahora es el último día para entregar el examen. All right. Ya lo entregué, teacher. Soy... Very good. Very good, Omar. Sí, ahorita lo vamos haciendo aquí por si surge una duda, una consulta. Eh, pusimos un puntito de más o quizás el apóstrofe erróneo. So there you go. Ok. Me avisan si ya puedo moverme a la siguiente letter. Ok, let's move on then. Unscramble the sentence. Unscramble the sentence. All right. Instructions. Vamos a pedirle a Omar que nos lea las instructions, please. Instruction. Scrubbing the sentence. I write each sentence in the correct order. Excellent. Thank you, Omar. Very good. It says, example. Wait, give me a second, everyone. Then no. Okay, let's continue. Number one, básicamente usted va a descifrar las oraciones, es decir, que estas están, how do you say this? 
como mezcladas las palabras, right? Usted tiene que ponerlas en el orden correcto. So we have number one. A ver, Yvette, ¿qué tiene usted para number one? There isn't a mirror in the bedroom. All right. There isn't a mirror in the bedroom. Very good. Thank you, Bet. Let's go with number two. Vamos a la número dos. Mm, Yolanda, what you got for number two? ¿Qué tienen para la número dos, Yolanda? There are. Uh -huh. Va bien, there are. Luego tiene que poner el negativo. ¿Cuál sería su negativo? Oh, no, in the bedroom. No, in the... <laughs> perdón, perdón. No, no, no. Thank Hola. you. Very good, Yolanda. Gracias. Let's go with the next one. Vamos con el siguiente. Andrea, what you got for number three? Que okay, vamos a darle tiempo a Andreita porque a veces el audio a ella le llega después. Ok, vamos con Josué Granados. Josué, ¿qué tiene usted for number three? Aaron. ¿Cómo? Are in the dining room the court time. Mm -hmm. Okay, let's check. Thank you, sir. Muchas gracias. Excelente. Thank you. Let's see, everyone. Let's, let's try to push ourselves, all right? Tratemos de presionarnos un poquito a hacer un buen trabajo. Let's check. Francisco Martínez, ¿qué tiene usted? De acuerdo a la estructura que estudiamos el día martes, creo que fue. Okay, we don't have it. Do I have a volunteer to tell me the answer? Tengo algún voluntario que me quiera decir la... Yo, yo. Yes. yes. Excellent. Yes. Let's check. Vamos a ver. Eh, Jennifer, please. There eh, are not any curtains in the din dining room. Dining room. Dining room. Very good. Excellent. Thank you. There aren't any curtains in the dining room. Very good. Now let's submit. Vamos a meter las respuestas and let's check what we got. Very good, everyone. Yay! Excellent. Bravo. You nailed it. Supero manejarlo excelente esta parte, right? Los que no lo tienen así, yo les recomiendo que ahorita copien, right? Ahí vayan sacando sus respuestas. Miren, el chiste es que usted lo puede hacer antes, ¿verdad? Para que así vaya aprendiendo y todo. Pero como tampoco lo que queremos es que usted deje la plataforma, es lo mejor que usted vaya tomando nota. So, let's check. Me avisan cuando ya pueda moverme a la sección D. Yes? I have a problem with the first answer. You wrote it like this. I, yeah, yo sí. Yes. El apóstrofe, tal vez, Mr. Aguillón. El apóstrofe no es igual, así que, ¿sabe qué voy a hacer? La voy a copiar la respuesta justamente como está aquí. Copy page, le digo. Ah, <risa> all right. Sí, en el Isen, ahí donde está Isen. Lo copié y lo puse. Pero there isn't a mirror in the bedroom. All right, intente no, con no. esta, intente con esta que le voy a enviar yo, all right? Literalmente puede copiarle y pegarle igual, all right? Okay. Porque a veces es porque le hemos dado espacio después del punto, le hemos dado espacio antes del punto, all right? O sea, de que usted pone la palabra y después le da espacio y luego pone el punto, 
O el apóstrofe, el apóstrofe recuerden que no es igual el que tenemos en español. O también cuando se le da doble espacio entre las palabras, tampoco la agarra porque a mí me pasó. Exactly, that's true, es cierto. Right? Y si no, a veces puede ser tal vez algún mistake que tenga ahí en el ejercicio en la plataforma, right? Pero se le reconoce como un mistake cuando le pasa a más de una persona. Si solo le pasa a una, entonces es error de nosotros, right? Que lo estamos haciendo mal. ¿Qué es eso, mistake? Perdón, Ticho. Mistake es error. Ok, ok, gracias. All right, very good. Now let's check. Let's go to the following. Nos vamos a la siguiente. Select the correct words. Yo me acuerdo que este midterm exam era más largo. <laughs> All right, pero quizá no es el final exam. All right, it says instructions. Julio Aguillón, me lee las instrucciones, please. Instruction. Select the correct word for each sentence. Excellent, thank you, All right? This is pretty simple. Esto está bastante sencillo porque era solo ir seleccionando, right? Así que vamos a iniciar con Felix. What you got for number one? ¿Qué tiene para la número uno? Nurse. Nurse. Pero léame la oración, please, para darle más sabor. A nurse work in hospital. Excellent, sir. Thank you. Let's go with number two. Moisés Reyes, please. Okay. The, the respuesta correcta es resectionist. A resectionist taught to people at a hotel. Excellent, so, thank you. Perdón, tax. At tax to people. Uh -huh. Yes, very good. And let's go with Vanessa Scarlett, number three. Yes. Judge. Mm -hmm. uh, judge sits all day. Excellent. Thank you. Very good. Let's submit. Bravo, everyone. Excellent. Los felicito. Salieron las tres. Excellent. All right. There you go. It was pretty simple because they were giving you the context, all right? Podríamos decir que fue algo sencillo porque ya les estaban dando el contexto a ustedes en la oración. Por ejemplo, cuando habla de una nurse, al final aparece la colita de la oración donde dice hospital, right? Entonces, nos daba a entender que podía ser una enfermera, no podía ser un piloto ni, una, ni un vendedor. Okay, so you got the context. Let's check the following. Vamos a la siguiente. Select questions to complete the conversations. Let me ask Yvette, me lee las instructions, please. Select, select question to complete the conversa conversations. Look at the example. Excellent, thank you. Number one, vamos a pedirle a Omar Chacón, please. Okay, teacher. Where do you work? I work at a, at a restaurant. Excellent, thank you. Jessica Hernandez, number two. Okay, Rebecca de Benavides, number two, please. Uh, what does he do? All right, excellent, thank you. And number three, Josué Granado, please. Okay, let's go to the next one. Vamos a pedirle a Jennifer, please, number three. They like their house. Eh, John, perdón. John. Uh, sorry, can you repeat again, please? Puede repetir de nuevo. Eh, how do they like their eh, jobs? Job? Right, excellent, thank you. Okay, let's check everyone. Yes, indeed, excellent. 
Very good. You haven't failed. So ahorita no han fallado. Very good. Teacher, una consulta rápida. Aquí yes. donde, dice, donde dice, they had their jobs. ¿Qué quiere decir? They ah, had. They hate. Ajá, they hate. ¿Qué quiere decir hate? Odiar. Hate es odiar. Ah, Entonces, okay. Cuando usted utiliza un sujeto, usted está diciendo ellos odian sus trabajos. Ah, ok. Gracias. Very good. There you go. Yes, hate. Now, listen up. Van a disculpar si en esta parte, cuando yo pido la participación de alguien, espero un ratitito. Por lo menos aquí donde yo vivo, está lloviendo. Cats and dogs, all right? It's pouring a lot. Está súper heavy la lluvia. Entonces, imagino que donde ustedes viven también. Por eso es que les doy un poquito más de tiempo para que puedan abrir su micrófono. Ya si no me responden en el tiempo que les doy, entonces sí asumo que la persona no puede, right? O quizás no está en la clase. That's the end. So let's go with letter F. Complete the conversations. Um, Francisco Martinez, can you read the instructions, please? Okay, if we don't have Francisco, let's go to Moises. Moises, read the instructions, please. The instruction. Instruction, complete the conversation. Select the verb be or have in each case. Very good, thank you. All right. It says, example, a receptionist has a relaxing job. I agree. And I think a receptionist's job is safe. Let's go with conversation one. Julio Aguillon, what you got for letter A? Has an exciting, the singer has an exciting job. All right, thank you, very good. Letter B, by a meeting. Voy a ser honesta, me están participando muchísimo lo que usualmente participan en la clase y los felicito, right? Pero también lo que casi no me participan o qué sé yo, right? Casi no se conectan, tratemos de participar. Porque si no, solo vamos a ir a copiar y pegar en el examen. And that's not fair. Y eso no sería ni justo para lo que ya lo hicieron. Ok. So let's go with letter B. Vamos con la B. Eh, Félix, please. I disagree. Yes, take your time. Tómese su tiempo, no hay problema. I think a uh, singer job is boring. Thank you, very good. Conversation two. Andrea Solorzano Castro, please. A flight attendant. Okay, Rebecca de Benavides. Has, ah. has a two. Yes, Andy, you got problems with the audio. A flight attendant, let's check. Is a uh, has an stressful. Has an stressful job. All right, thank you. Very good. Let's go with letter V. Mm, Rebecca de Benavides, please, letter B. I agree. I agree. It's uh, is not stressful. Are you sure? Okay. Thank you. Don't worry, everyone. No se preocupen, all right? Ustedes tienen que participar. Si alguna sale mal, no se preocupen, all right? Para eso sí se volverá a hacerlo. Yvette Aguirre, conversation three. A cashier's. A cashier's job is easy. Thank you. And Omar Chacón, I disagree. A cashier. Has a um, difficult. A difficult what? Uh, has um has um difficult. Let three. Are you sure? Está seguro? 
Quiero ver, quiero ver. Ah, have a difficult. Letter E. Sí. Ok, let's check. Thank you, Omar. Let's submit. Chan, chan, chan. <laughs> ok, let's check the wrong ones. Uy, aquí sí. casi todos salieron mal. Let's check. No problem, everyone. No se preocupen, all right? Para eso estamos haciéndolo aquí and we got plenty of time. Tenemos bastante tiempo. So let's check. ¿Qué pasó en la conversation one? En la letter A. All right, teacher. Porque lle... Ajá. Ah, porque, lleva, porque lleva una vocal. Debe, debe ser has an exciting. I say has an exciting. Ah, With right. an. Very good. Okay. Don't worry, Julio. I wasn't able to listen you clearly. Let's check. Conversation two. A fly attendant. Let me see, voy a irles preguntando. A fly attendant. ¿Qué pasó aquí? De nuevo alguien me dijo que era Anne y yo me equivoqué. ¿O sí pasó en realidad? O sea, yo, yo le dije que era Hannah, Hannah has an stressful. ¿Por qué? Porque es, no, porque cuando es una vocal, o sea, sí se le agrega el a N y cuando también es sonido de vocal, entiendo yo. Debería de ser, o no es así. Sí, pero en este caso, Moises, stressful no suena como es stressful. Suena stressful. All right, sí suena con la S. Ah, okay. Es como la ah, palabra, es, es como la palabra, vale, explico esto. Hay palabras ah. que inician con la S y suenan con, con la S directamente. Por ejemplo, special, special y también está special son dos cosas diferentes y ambas tienen terminología diferente right? lo mismo sucede con este stressful ok uh -huh. yes ok, sería so has a stressful yes uh -huh. has a stressful sí, busquen eso, right? Para, por si desean saber más, uno de los ejemplos más comunes que suele pasar es ese de special y a special All right, so let's check. I agree. Let me ask, what do you think, Yvette? ¿Cuál crees sí. que, que sería la correcta ahí? Uh, uh, has a difficult. Oh, no. Ah, perdón, teacher. Ah, esa, perdón. It's, it's stressful. Exactly. I agree. It is stressful. Very good, thank you, right? Sí, cuando usted dice I agree, es como si le dijera a la persona estoy de acuerdo. Literalmente eso significa, right? Estoy de acuerdo contigo. Como en la conversation 2, eh, conversation 2, dice a fly attendant has a stressful job. La otra persona viene y contesta I agree, estoy de acuerdo. It is stressful. Sí, es estresante. Very good. And the last one, let's check. Let me have Vanessa Scarlett. What would it be the correct one? ¿Cuál sería la correcta, Vanessa? Uh, have an... Um, uh, no, no. <laughs> el, el error está en el artículo indefinido, Vanessa. Ahí ya le di una pista. Uh, the second have uh, difficult. Mm, pero ahí, me ten, ahí tendríamos un problema con el verbo uh -huh. irregular. Yeah. Yeah. A cashier is third person, sería tercera persona, por ende tiene que ser has. Eh, la, eh, la primera. Yes. Ha, very good. Let's check. Yeah, ¿y dónde dice disagree? ¿Qué dice? Ay, disagree. Ajá, disagree. No estoy de acuerdo. No estoy, ah, ok. O estoy en desacuerdo también. Ok. También podría decirse discrepo de ello o estoy... O... Sería un, 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 un sinónimo oh. discrepar. Sería un sinónimo dis, discrepar también. No. Yes. Okay. Mm, discrepar. Ah, pues sí, porque es un poquito más específico para. Yes. No se ocupa mucho esa palabra. ¿eh? Yeah, it could be one of the synonyms. Sí, puede ser uno de los sinónimos, Moises. Excellent. Okay. Very good. That's correct. Now, everyone, let's submit. Ahora sí, ya todas aparecen correctas. All right. Chequemos qué pasó específicamente con esta section. Hubo mucho mistake en el indefinite article, right? Hubo mucho error en el artículo indefinido. La primera ya se sabe que fue porque yo apreté mal la opción. 
las demás sí fueron errores, right? De el artículo indefinido, como iba, algunos me confundieron el irregular verb, but that's not a problem, pero eso no es un problema, right? Porque ya usted está viendo aquí cuál es en realidad el análisis de cada una de estas y por qué le pudo haber salido mal. O por qué le podría salir mal si usted lo hace así. You've got the answers in here. Ya tienen las respuestas aquí. Use them. Utilícenlas, all right? And I think it finished on part F, right? Creo que finaliza en la parte F, ¿verdad? Yes, no? Yes. Excellent. Thank you, Yvette. Very yes. good. Let me check. Sí, en la parte F, that's the last one. Okay, so let's continue with the class. Yesterday, we were working on these structures. El día de ayer estuvimos trabajando con esta estructura. B plus adjective. Julio, me lee la structure, please. Me lee la estructura, por favor. Article and um, plus profession plus es, eh, apostrophe, apostrophe, S. apostrophe S plus verb to be plus adjective. Excellent. Thank you. Now, let's check the adjectives that we have, Moises. Can you read them, please? The adjectives? The adjective. Boring. Easy. Dangerous. Exciting. Difficult. Stressful. Mm -hmm. Excellent. Teacher, are those the only articles? Are those the only adjectives that we have? Teacher, esos son los únicos adjetivos que tenemos. Oh, no. You got plenty other adjectives, right? Tienen un montón de adjetivos más. Y pueden hacer uso de ellos. Recuerden que un adjetivo es aquello que describe. So you can make use out of it, right? Así que usted puede hacer uso de eso. These are just basic examples. Estos son como ejemplos básicos que usted tiene. So let's check the guiding examples. Veamos los ejemplos guía. Um, Vanessa Scarlett, ¿me puede leer las dos sentences, please? Oh, lawyers, job is hard. Uh, um, waiters, job is difficult. Excellent and very good. Y quiero destacar algo. ¿Notaron ustedes cómo Vanessa pronunció esas S y las pronunció bien? Hay que hacerlo, everybody. Si están ahí, en este caso sí se leen, all right? Porque es de possessive, es de posesión, all right? Estamos diciendo, el empleo de un abogado o el trabajo de un abogado es difícil. El trabajo de un mesero es, pero es también difícil, all right? Bueno, la primera hard significa duro. El trabajo de un abogado es duro. Y difficult es difícil. So let's check. Practice time. Yvette Aguirre, can you read the instructions, please? Yes, teacher. Practice time. Uh, one, work individually. Two, create two sentences using the structure B plus adjective. Three, ash, ask questions if needed. Excellent. Thank you, right? Two sentences, dos oraciones utilizando la estructura que acabamos de ver, B plus adjective. Pueden hacer uso de cualquier profession, all right, de cualquier profesión que ustedes conozcan. Y utilicen los adjectives que ustedes quieran, all right. Aquí les voy a dejar los ejemplos. Solo son dos oraciones lo que necesito.
teacher, wonderful es maravilloso, ¿verdad? Yes. Recuerden que hay más adjetivos como awesome, all right? por ejemplo, awesome que es increíble. O también, uh, which is the other one, amazing, que significa lo mismo, right? Increíble. So you can make use out of them. Pueden hacer uso de esos adjetivos o de otros. Okay, have you finished with these sentences? Terminamos con estas oraciones, everyone. Yes or no? Yes. Okay, very good. Yes. yes. Excellent. Okay, let's yes. start. Let's get started with... Yes, teacher. Very good, excellent. Me alegro, qué bueno que ya finalizaron. Vamos a iniciar con Omar Chacón, luego Julio Aguillón, luego Jessica Hernández. Action. Ok. Eh, a pilot's job is dangerous. A pilot I or a pilot? A pilot, perdón. Ah, perdón. A pilot's job is dangerous. Mm -hmm. A chef's job is stressful every day. Very good, sir. Excellent. Lo felicito. Buenas oraciones. Gracias. Welcome. Let's go with Julio. I have all moved the same. <laughs> really? Uh, you were talking drive. about pilots. Yes, drivers. Driver Joe is stressful. Uh -huh. And pilots Joe is dangerous. Very good, excellent. Yes, you got the same ideas, but it's true. Tuvieron las mismas ideas porque en realidad, pues, es, es peligroso el trabajo un piloto. Very good. Let's go with Jessica Hernández. Teacher, yo ocupé los mismos trabajos. No puedo creer. <laughs> Jesus. Ah, pues le voy a dar unos segunditos para que cambie los trabajos, Jessica. Right? Sí, porque ese es el mismo pilot y chef. Entonces okay. lo voy a cambiar. Vaya, sí, Tengo gracias. Thank you. Vamos con Moises. Okay, the first is the soccer player's job is very wonderful. Mm -hmm. The second, the streamer's job is very interesting. Yes, very good. I actually like them. Great, Moises. Let's go with the next one. Vamos con Félix. A ver, Félix, ¿qué nos tiene? Uh, a nurse's job in Amazon. It's amazing. Amazing. Mm -hmm. Amazing. Yes. Uh, a teacher's job in Thai. Yes, it's true. Excellent. Very good. Thank you, Felix. Very good. Let's go with Jennifer Marisol y después Yolanda. 
a teacher's job is never done. Done? 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 All right, uh huh? A doctor's job is extra full. It's true. Definitely. Yeah, it's true. Very good, Jennifer. Action, Yolanda. A doctor job is hard. Mm -hmm. Animator. Se puede decir what? Is fun. Repeat. <laughs> Animator work mm -hmm. is fun. It's fun. Yeah, yeah, you can say that. The animator's job is fun. Yeah. Very good. <laughs> Thank you, Yolanda. There you go, right? Si están correcta. Thank you. You're welcome. Let's go with Yvette. Y después de Yvette va Vanessa Scarlett. A teacher's job is patience. Mm -hmm. and a chef, chef job is delicious. Yeah, it's true. <laughs> Definitely, <laughs> yeah. Okay, thank you, Yvette. Let's go with Vanessa. Después de Vanessa, Rebecca de Benavides. A uh, fireman job is dangerous. And a uh, judge jobs is boring for me. Yes. <laughs> no, I mean, it's not boring, but it's, yeah, it's boring. <laughs> Thank you, Vanessa. Let's go with Rebecca de Navides. A teacher's job is amazing sometimes. <laughs> a police job is dangerous every day. Yeah, very good. Thank you, Miss Benavides. Mrs. Benavides, very good. Now, I think I'm not missing anyone. Creo que solo me falta Josué Granados. Veamos si tiene sus oraciones. Yes, yes, teacher. A doctor job is difficult. A police guard job is danger. Excellent. Thank you, sir. Very good. Let's listen to Jessica Hernández. Por ahí vi que habló. Yes, teacher. <coughs> ya las cambié. Right? Sería. Ok. A salesperson's job is tighter. A juice job is interesting. 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 Excellent. Thank you, Jessica. Very good. Clever sentences. Muy ingeniosas sus oraciones. Very good. Now everyone, ya trabajamos la del oh. plus adjective y creo que todos lo hicieron muy bien. Francisco, usted me hizo falta. Continue. Okay. Um, engineers hall is exhausting. Mm -hmm. Como exhausto. Yeah, exhausting. Cabal, cansado. Okay. Mm -hmm. okay. um, teachers were hall is very busy. Let's see, yeah. como. Okay. Ocupado, all right. Demasiado uh -huh. Very good. Francisco, repita después de mi job. Job. Excellent. Thank you, sir. Very good. All right, everyone. Let's check the next guiding structure. Chequemos la otra estructura guía que tenemos. Ahora cambian los roles un poquito. Tenemos primero el adjective y luego el noun. El único noun que vamos a estar utilizando ahorita va a ser la palabra job. Ese es un noun. ¿Por qué les aparece así? Bueno, en la plataforma les aparece el video y dicen que ese va a ser el noun que ustedes van a utilizar. Claro está, pueden haber más nouns. Pero ahorita vamos a trabajar solo con la palabrita job. Now, it says article A or N plus profession plus has plus article A or N plus adjective, plus noun. Solo déjenme chequear esto si aparece, si so, dos veces son el article. Ok. So, there you go. Siempre van a hacer uso del adjetivo, solo que el adjetivo va a estar antes que el noun. En la anterior tenían el noun, luego el verb to be, y luego el adjetivo, right? Tenían la palabra noun como un, la palabra job, perdón, como el noun. Y luego tenían el verb to be, que era is. Y luego ustedes ponían el adjetivo. Ahora cambia. Ahora tienen el adjetivo primero y luego la palabra noun. 
luego eh, la palabra job, perdón. Right? So, let's check. Let me know when you finish copying this. Me avisan cuando ya terminen de copiar esta estructura. Así como está la estructura, está bien entonces, Tichi. Yes, sí, eso está completamente bien. All right. Aquí utilizamos específicamente el has porque estamos hablando de una third person singular, right? Estamos hablando de puede ser él o ella, right? Pero como estamos utilizando la profession, no sabemos el género de la persona, pero sabemos que solo es una. Entonces, por ende, tiene que ser el has el que vamos a utilizar. Por eso está aquí en la estructura. Teacher, una consulta. Uh -huh. Para el día de mañana tiene que estar terminado hasta la sección 3, ¿verdad? De... Creo que es para ahora, Josué, ¿no? Right? Ah, porque este día para tendríamos mañana. que haber terminado nosotros con el midterm exam. All right. No sé si le dan prórroga hasta mañana. Ok, está bien. Ok, very good. Now let's move on to the guiding examples. Si alguien necesita ver la estructura de nuevo, me avisa. Guiding examples. A police officer has a dangerous job. A police, uh, perdón, A es el primer article que tenemos según la estructura, right? Luego, ¿cuál es la profession? Police officer. Luego, siguiendo la estructura, nos dice que utilicemos has. Es precisamente lo que hemos hecho aquí. Luego, otro article es lo que nos pide la structure. Luego el adjective y por último el noun, que sería la palabra job. Right? Now, let me hear Jennifer Marisol. ¿Me puede leer las dos oraciones, please? Uh, police officer has a dangerous job. Um, artist has an interesting job. All right, excellent, thank you. Listen up, bro. Un consejito para todos. El has, la palabrita que usted, el verbo que ven que tiene H, A, S, se pronuncia así, miren, has. Si usted me dice has, me está diciendo otra cosa, which is not good, que no es buena, all right? Entonces usted tiene que decir has. Yeah, yeah, es cierto, es cierto, aquí sí. Exactly, there you go. Yo sé que en español no se pronuncia la H, right? Pero en inglés sí lo hacemos. Entonces usted tiene que decir has. Has a dangerous job. Has an interesting job. Okay, there you go. Now, and let's move on. Vamos a movernos a la practice. Let's practice. Vanessa Scarlett, me lee las instructions, please. Let's practice. One, work individually. Two, Create a list to sentence using adjective plus nom. Three, share your sentence with the class. Excellent. Thank you, Vanessa. All right, everyone. Two sentences, dos oraciones con la estructura que acabamos de ver, que sería adjective plus noun. All right. Señor, eh, perdón, Miss. Teacher, yes. teacher, eh, concerniente yes. a la pregunta del compañero, este es para mañana 21, la última fecha. Esa right. es la información que tenemos nosotros en WhatsApp. Ah, Ahí vaya. Esa información para paz y tranquilidad de lo que nos falta. <risa> All right, Félix, excelent. Gracias. Sí, porque a mí me parece aquí que la semana 2 va del 17 al 20 de octubre. Y eh, se tiene que trabajar la sección 3 y el midterm. Pero probablemente a ustedes les dan hasta mañana, Félix, por si en dado caso de verdad no la pudieron trabajar ahora. Exacto. O sea, uh -huh. hasta hoy tenemos, hasta, hasta el día de mañana, tenemos 21 de octubre y tiene que estar finalizado eso. Uh -huh. 
Yes. All okay. right. Very good. Ah, pues sí, Félix. Está bien. Thank you. Gracias. Tiene que ser una con A y AN, ¿verdad? No, no necesariamente, Omar. Si usted la quiere hacer así, está bien, pero... Cabal, es que no encuentro ninguna, o, o sea, otra que sea con AN. All right. Mm -hmm. All right. Mm -hmm. You're right. It's more difficult. It's a little bit difficult, all right? Finding another one. But there are. I'm pretty sure that there are more. All right, everyone, have you finished? At least one? Yes. Okay, Rebecca, let me hear you. No sé tan bien, pero a doctor has a hard job. Yeah, it's a, true. A singer has an exciting job. Very good, very good, Rebecca, thank you. Those are correct. Let's go with another one. Tenemos alguien más que ya haya finalizado? Yes. All right. Vamos a ver, primero vamos con Julio y después con Omar, all right? Okay. An engineer has a complicated job. Mm -hmm. A mechanic has a hard job. Yeah, it's true. Very good. And listen up, everyone. Están correctos gramaticalmente, Julio, right? Tienen más. Recuerden que no solamente artist es el único que tenemos con el AN. También tienen an accountant, que es contador, all right? An accountant, an architect, un arquitecto, all right? You got pretty much a lot of them. Tenemos bastantes, all right? Solo que no son tan comunes con el AN. Son más comunes con el A, all right? Pero sí existen con el AN. Let's go, Omar. Okay, a teacher has a terrific job. Mm -hmm. Yes. Right. A delivery has a difficult job tonight. <laughs> yeah, it's true because it's raining. Yes. Yes, sir. Thank you. All right. Omar, repita después de mí. Difficult. Difficult. Mm -hmm. Yes, very good. Gracias. Welcome. Another one. Alguien más que ya finalizó? Excellent, Jessica. Antes de que le robe la idea, Jessica. <laughs> sí. <laughs> okay. Uh, a musician has a creative job. Mm -hmm. um, a security guard a intuitive job. A security guard? A intuitive job. Ah, an intuitive job, all right. Has an intuitive job, right? Very good, Jessica, thank you. Another one, alguien más? And your teacher? Excellent, action. A nurse has an interesting job. A chef has a very busy job. Excellent. Thank you, Jennifer. All right, everyone, listen up. We are just about to finish the class. Ya estamos casi por terminar la clase. Solo para cerrar, el, les recuerdo que para el día lunes vamos a hacer este reading, que son los últimos de la plataforma como calentamiento, ¿verdad? All right. No porque ustedes pueden leerlos en el video. Practiquen durante el fin de semana con esos readings para que el lunes ya vengan con todo a leerlo, all right? And I hope you have a great night. Espero que tengan una noche estupenda. Descansen mucho. And I'll see you on Monday. Nos vemos el lunes. Bye.
See you Monday. See you Monday. See you Monday. Good night. Mañana no hay clases, señor. Happy weekend. Happy weekend for you too, sir. <laughs>